நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வில் நம்ம இந்த பணத்தை சேமிக்க தான் நம்ம வாழ்நாளில் நிறைய வேலை செஞ்சு உழைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உழைச்ச பணத்தை நம்ம சேமிக்க வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம பாதுகாப்பாக யூஸ் பண்ணுறோமா என்றது முக்கியமான ஒரு கதை ஆனால் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியாக வச்சுருக்கோன்றது முக்கியம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய மொபைல் சிம் கார்டை நீங்கள் எவ்வளோ சேஃப்டியாக வச்சுருக்கிறது முக்கியமானது என்னடா அது சிம்முக்கும் பேங்க்குக்கும் என்ன சம்மந்தன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க சம்மந்தம் இருக்குது உங்களுடைய சிம் கார்டில் இருக்கிற பின்னாடி இருக்கிற இருபது டிஜிட் நம்பர் இருந்தாலே போதும் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்கின்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பணத்தை திருடுறவங்க ஈஸியாக உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து திருடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த திருட்டு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நடந்திருக்குது இதை பற்றின வீடியோ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த திருட்டை எப்படி தடுக்கிறது இதுலேருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறதுன்றத பற்றி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் ஹை தமிழ் டெக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளை கணக்கு பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் தான் நாங்கள் போகிற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் Subscribe to my channel. நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை சேமிக்க வைக்கிறதுக்கு பேங்கை நாடுவோம் அப்படியே பேங்க்கில் இருந்து நம்ம பணத்தை சேமிக்கிற வகையில் அவங்க பேங்க்கில் இருந்து நம்மளுக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க என்னென்னாக்கா அலர்ட் மெசேஜ் அந்த மாதிரி அலர்ட் மெசேஜ்கள் ஒரு சில மெசேஜ்கள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரியான மெசேஜ்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம் ஸ்வாப் மெசேஜை பற்றி தான் இப்போ ரீசெண்டாக பேங்க்கில் இருந்து அலர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சிம் ஸ்வாப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஒரு சில பேருக்கு இது தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த சிம் ஸ்வாப்ன்றது இப்போ நம்ம புது நெட்ஒர்க்லேருந்து வேறு நெட்ஒர்க் மாறுறதுக்கு நம்ம சிம்மை போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த போர்ட் பண்ணுறது தான் சிம் ஸ்வாப்னு சொல்கிறாங்க இந்த போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் சிம் ஸ்வாப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நார்மலாக நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் பிடிக்கலன்னா வேறு நெட்ஒர்க் மாறுறதுக்கு கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி போர்ட் பண்ணிவிட்டு போர்ட் நம்பர் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேறு நம்பருக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சிம் கார்டை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு கடையில் கொடுப்பாங்க அந்த சிம் கார்டில் இருந்து பின்னாடி ஒரு இருபது டிஜிட்டில் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை வச்சு அவங்க போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த இருபது நம்பர் வந்து இந்த மாதிரி சிம் ஸ்வாப் பண்ணுறவங்க கையில் கிடச்சிதுன்னா போதும் அந்த சிம் ஸ்வாப் பண்ணுறவங்க இந்த நம்பர் வச்சு உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட்டை திருடுறதுக்கு இந்த இரு டிஜிட் நம்பர் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய சிம்மை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ இந்த சிம் கார்டை மறக்காமல் நீங்கள் உடச்சி போட்டுருங்க ஏன்னா இந்த சிம் கார்டு வேறு யார் கையில் கிடச்சிதுன்னா இந்த மாதிரி சிம் ஸ்வாப் பண்ணுறவங்க கை கிடச்சிதுனாக்கா இந்த மாதிரியான வேலைகள் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்டு பணம் திருடு போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சிம் ஸ்வாப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போது ஒரு மொபைலில் மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்போது அந்த சிம் கார்டு சேர்ந்து மிஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி மிஸ் மிஸ் பண்ண சிம் கார்டிலேருந்து நம்ம டூப்ளிகேட் சிம் வாங்கிறதுக்கு நம்ம வேறு ஒரு ஐடியா கொடுத்து டூப்ளிகேட் சிம் வாங்கிடுவோம் ஆனால் இந்த மிஸ் ஆன சிம் கார்டு வந்து வேறு யாராவது சிம் ஸ்வாப் பண்ணுறவங்க கையில் கிடச்சிச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சிம் கார்டு பழைய சிம் கார்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதே மாதிரி இதே நம்பரில் இன்னொரு சிம் கார்டை வாங்கிடுவாங்க ஸோ அப்படி வாங்குகிறப்போ அந்த சிம் கார்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த பின்னாடி இருபது டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் அந்த பழைய சிம் அந்த சிம் கார்டு நம்பர் இருந்தால் போதும் உங்களுடைய ஃபுல் ஜாதகத்தையே அது காட்டும் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து உங்களுடைய காண்டக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வரைக்கும் அட்ரஸ் மாதிரி கொண்டு எல்லாருமே அதில் இருக்கும் ஸோ இது மூலிமா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை திருடுறதுக்கு இந்த சிம் பின்னாடி இருக்கிற இந்த இருபது நம்பர் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கின்றது தான் ஒரு மூல காரணம் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய சிம்மை வந்து கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எப்படி தடுக்கலான்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினாக உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரியான சிம் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா உடனடியாக உங்கள் பேங்க் புக்கு பண்ணி இந்த சிம் நம்பரை பிளாக் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய சிம் வந்து சிம் ஷாப்பில் ஆக்டிவ் டேக்கன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுனாக்கா உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு கால் கால் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மூணாவது அப்படி உங்களுடைய சிம் நம்பர் சிம் ஷாப் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கால் வராமல் இருக்கும் ப்ளஸ் மெசேஜ் வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு கால் வராமல் மெசேஜ் வராமல் இருந்துச்சுன்னாக்கா இமீடியட்டாக கஸ்டமர் கால் பண்ணி செக் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் மூணாவதாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய பேங்க்கில் இருந்து உங்களுடைய அலாட் மெசேஜ்களை வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு சிம் நம்பர் கொடுப்பீங்க அந்த சிம் நம்பரை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அலாட் மெசேஜ் வர்ற
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில பேங்க் மேனேஜர் சொல்லிட்டு ஒரு கால் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கால்களை நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா போதும் ஏன்னா அந்த கால் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் பிளாக் ஆகிருக்கு உங்களுடைய ஏடிஎம் நம்பர் பிளாக் ஆகிருக்கு நாங்கள் பேங்க் பிளாக் ஆகி போய் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய ஏடிஎம் நம்பர் சொல்லுங்கள் பின் நம்பர் சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு அவங்க கேட்பாங்க அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் எந்த ஒரு டீடெயில்ஸுமே கொடுக்காம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கால்கள் அதிகமாக இப்போ வந்துட்டு இருக்குது நிறைய பேர் இதை ஏமாந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கால்களை நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் இருந்தாலே ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு பேங்க்குமே டேரெக்டாக அவங்கள காண்டக்ட் பண்ணாது உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாக்கா நீங்கள் தான் பேங்கை காண்டக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கால் சொன்னாக்கா தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக பண்ணது தான் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ளை பண்ணுங்கள் இன்னும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வா